శుక్లాంబరధరం విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ఛాయీత్ సర్వవిఘ్నోపశాంత గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమ వాగర్ధావివ సంపృక్త వాగర్ధ ప్రతిపత్తయే జగధ పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వర భగవంతుడు ఒక్క తల్లితనమో తండ్రితనమో కాదు అన్నీ ఆయనే అందుకే త్వమేవ మాత చ పితాత్వమేవ త్వమేవ బంధుష్య సఖాత్వమేవ త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ శంకరుడికి అర్ధనాదీశ్వర స్వరూపం ఎలా ఉందో విఘ్నేశ్వరుడికి కూడా ఏకదంతుడైన కారణం చేత అర్ధనాదీశ్వర స్వరూపం అయింది అప్పుడు ఆయనే మనకి అమ్మ కూడా అమ్మ మనందరినీ కడుపులో పెట్టుకుని పూర్ణంగా శరీరం అంతా వచ్చిన తరువాత పైకి ప్రసవించింది ప్రసవించిన తరువాత కూడా మనని పెంచి పోషించినది అమ్మ మిగిలిన సమయాలలో పెరిగి పెద్దవాడైన తరువాత ఎక్కడో పచనం చేసిన అన్నం తిన్నాడు పచితనంలో ఆకలితో ఏడ్చినంత మాత్రం చేత అమ్మ తన శరీరంలోనే పాలను ఉత్పాదన చేసి బిడ్డడికి పట్టి పెంచి పెద్ద చేసింది అటువంటి అమ్మతనం నాలో ఉంది అందుకే బ్రహ్మాండాలన్నీ నా కడుపులో ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి అంత పెద్ద ఉదరంతో ఉంటాడు మిమ్మల్ని నేను ఒక తల్లి ఎలా కాపాడుతుందో అలా కాపాడగలను అమ్మ గొప్పతనం ఏమిటంటే అమ్మ క్షమించినట్టు లోకంలో ఎవ్వరూ క్షమించలేరు రెండు బిడ్డడు దారి తప్పితే తండ్రి శిక్ష వేస్తాడు అమ్మ తాను ఏడుస్తుంది అది అమ్మకున్న గొప్పతనం మూడు ఎప్పుడో జరిగినటువంటి కష్టానికి ఎప్పటికీ ఏడవగలిగినది అమ్మ ఒక్కతే అందుకే రామాయణంలో రాముడి గురించి చెప్తూ భృషం భవతి దుఃఖిత అంటే బిడ్డ దారి తప్పితే తానేడుస్తుంది అమ్మ ఎందుకురా ఇలాంటి పనులు చేస్తావో అని కొట్టలేక తాను ఏడ్చి తాను ఉపవాసాలు చేసి తాను భగవంతుడి దగ్గర ప్రదక్షిణం చేసి చెప్పుకుంటుంది అంతటి ప్రేమైక మూర్తి ఆమె ఒక్కతే కన్న కడుపు కన్న కడుపు ఇన్ని బ్రహ్మాండములను కన్న కడుపు నాది నేను పరబ్రహ్మాన్ని తెలుసుకోమ్మని చెప్పడం లంబోదరం అది పెద్ద కడుపు తప్ప ఆయనని ఏదో ఎకసక్తమాడడం కోసం అని చెప్పి నీది జారి ఉన్న పెద్ద కడుపుని చెప్పడానికి కాదు కృష్ణ పరమాత్మ మహాభారతంలో భీష్మాచార్యుల వారు అర్జునుడి మీద బాణ పరంపర కురిపించేస్తుంటే అర్జునుడు తనని తాను రక్షించుకోలేకపోతే ప్రతిజ్ఞ కూడా పక్కన పెట్టేసి ఒక్కసారి ఆ పగ్గాలు విసిరి పారేసి చేతిలో సుదర్శన చక్రం పట్టుకుని నేను సారథ్యం చేస్తుండగా అర్జునుడిని బాణాలు వేసి కొట్టేస్తావా ఇప్పుడే చంపేస్తాను నిన్నని చెప్పి భీష్మాచార్యుల వారి మీదకి దూకేశాడు దూకేస్తే పోతన గారు అద్భుతమైనటువంటి పద్యం చెప్పారు ఎప్పుడు భీష్ముడు అంపశయ్య మీద పడుకుని చెప్పుకున్నాడు భక్తుడిని కాపాడడానికి కృష్ణ పరమాత్మ తన ప్రతిజ్ఞ కూడా వదిలిపెట్టేసిన ఘట్టమని కుప్పించి ఎగసిన కుండలం పులకాంతి గగన భాగం బెల్ల కప్పి కొనగ ఉరికిన నోర్వక నుదరంబులో నున్న జగముల వ్రేగున జగతి కదుల చక్రంబు చేయబట్టి చనుదించురయమునపై నున్న పచ్చని పటము జార నమ్మితి నాలా ఉనగు బాటు చేయకు మన్నింపు మని క్రీడి మరల దిగువ కరికి లంఘించు సింహంబు కరణి మెరసి నేడు భీష్ముని చంపుదు నిన్ను కాదు విడువు అర్జున ఎటంచు మధ్య శిఖవృష్టి తెరలి చనుదించు దేవుండు దిక్కు నాకు అని చెప్పాడు ఆ రోజున అర్జునుడిని బాణాలు పెట్టి కొట్టేస్తుంటే అర్జునుడు తన తాను రక్షించుకోలేకపోతే నేనుండగా కొట్టేస్తావా అని ప్రతిజ్ఞ కూడా మరిచిపోయి చక్రం పట్టుకుని దూకిచ్చాడే ఆ రథంలోంచి దూకినప్పుడు ఆయన కుండలాలు కదిలితే ఆకాశాన్ని కాంతి కప్పేసింది ఆ దూకినప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ కడుపులో ఉన్న బ్రహ్మాండములన్నీ కదిలిపోయాయి అన్నారు పోతన గారు ఉరికిన నోర్వక ఉదరంబులో నున్న జగముల వ్రేగున జగతి కదుల కృష్ణ పరమాత్మ పరబ్రహ్మం గణపతి పరబ్రహ్మం విఘ్నేశ్వరుడు పరబ్రహ్మం పేర్లు తేడా పరబ్రహ్మ తత్వం ఒక్కటే అక్కడ ఎలా బ్రహ్మాండములన్నీ కడుపులో ఉంటాయో ఉదరము లోకంబులకును సదనంబకు టెరిగి శివుడు చటుల విద విషాగ్ని కుదురు కొని కంఠభిలమున పదిలంబుగా నిలిపే సూక్ష్మ ఫలరసము క్రియన్ శంకరుడు కడుపులో లోకాలున్నాయని భాగవతంలో చెప్పబడినట్టే గణపతి యొక్క కడుపులో కూడా అనేక లోకములన్నీ ఉన్నాయి అందుకే లంబోదరం ఆయన కడుపు వంక చూసినప్పుడు ఇన్ని భావనలు కలిగి ఆ కడుపు మీద ఒక్క గరిక పోచ్చ అందుకే ఆయన సౌలభ్యం అది 
ఎంత గొప్ప ప్రేమైక మూర్తి అయిన అందుకు లంబోదరం అందుకని ఆ కడుపుని కీర్తించారు తప్ప ఏదో ఆ హాస్యమాడ్డం కోసం చెప్పినటువంటి నామం కాదు రెండు లంబోదరం అంటే నువ్వు పరబ్రహ్మము అని చెప్పినట్టు గుర్తు ఎందుకంటే అన్నీ నీలో ఉంటే పరబ్రహ్మం ఆయన కానిది వేరొకటి లేదు అన్నీ ఆయన ఎందే ఉన్నాయి ఆయన చెయ్యలేనిది లేదు ఆయన ఇవ్వలేనిది లేదు అందుకే ఎవ్వడు సృజించు ప్రాణుల ఎవ్వడు రక్షించు తృంచు ఎవ్వడు అనంతుండెవ్వడు విభుడెవ్వడు వాడి విధమున మనుచు బినుచు హేవారతుడై అంటారు పోతన గారు ఎవడు సృష్టిస్తున్నాడో ఎవడు నిలబెడుతున్నాడో ఎవడు పడగొడుతున్నాడో ఎవడు సమస్త ప్రాణులను పోషిస్తున్నాడో ఎవడు కంటికి ఒక రూపంతో కనపడాలనుకుంటే ఏ రూపంతోనైనా కనపడగలడో వాడే పరబ్రహ్మం అయినప్పుడు అదే విఘ్నేశ్వరమూర్తిని మీరు చూడండి పెద్ద పొట్ట దగ్గర నుంచి కిందకి చూస్తే మరుగుజ్జుగా కాళ్ళతోటి భూతగణంలా ఉంటాడు భూతగణములన్నీ నా ఎందే ఉన్నాయి ఇక మనుష్య గణాలకి ఒక అలవాటు ఉంది మనుష్యులు వండుకు తింటారు ఏదైనా సరే అగ్ని మీద తప్పం చేసి పచనం చేసి తినడం మనుష్యులకు అలవాటు అందుకే మనుష్య గణములు అంటే సమస్త మనుష్య సమూహములు నా ఎందే ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి వండిన పదార్థం తింటానని మోదకాన్ని చేత్తో పట్టుకుంటాడు మనుష్య గణములు నా ఎందున్నాయి సమస్త దేవతా గణములు నా ఎందే ఉన్నాయి ప్రసాదం ఇస్తే దేవతలు అంటారు మనుష్యులు పెట్టింది తింటారు అది మంచిదే నేను కానంటం లేదు నిజంగా ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మనం ఎంతో కష్టపడి వండింది వాళ్ళకి పెడితే వాళ్ళు కడుపు నిండా తిని అమృతం నేను రుచి చూడలేదు కానీ దేవతలకి అమృతం తెలుసు కానీ అంతకన్నా రుచికరమైన ఇది ఒకటి ఉంటుందని తెలుసా అని నాకు అనుమానం వచ్చిందంటే వండిన వాళ్ళకి ఎంత తృప్తిగా ఉంటుంది అంతేకాని ఏదో మునివేళ్లతో ముట్టుకుని వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి అసహ్యం వేస్తుంది వీడి కోసం ఆయన ఉండేవని కడుపు నిండా తినడం కూడా ఒక కళ అది వండిన వాళ్ళకి ఎంతో సంతృప్తిని ఇస్తుంది మహానుభావుడు విఘ్నేశ్వరుడు తాను తినడం కాదు తనకేది పెట్టారో అది మీకు ప్రసాదంగా ఇస్తాడు చూసి అందుకే ఆయనకి మోదకం పెడతారు ఆయన మీకు మోదకమే ఇస్తాడు విఘ్నేశ్వర సంబంధమైన ఏ కార్యక్రమం చేసినా ప్రసాదంలో ఉండ్రాళ్ళు ఉంటాయి కారణం ఏమిటి ఆయనకి ఉండ్రాళ్ళు పెడతారు వండి మోదకం పెడతారు వండి ఆయన మళ్ళీ తిరిగి అదే ప్రసాదంగా ఇస్తాడు ప్రసాదం ఇచ్చాడు అంటే భగవంతుడు అని గుర్తు అందుకే మీరు చూడండి పరదేవత చేతిలో పాయస పాత్ర ఎప్పుడు పట్టుకుని ప్రసాదం పెడుతూ ఉంటుంది ఉభౌ దర్వీ కుంభౌ మణి గణక సంభావిత గుణౌ తథానా పాణిభ్యామృతరస వృష్ణాన్న కలితౌ కళాఢ్య కళ్యాణి కళిత సదన శ్రీ గిరసి శిరసస్యసౌ భ్రామర్యంబా రచయితు మధిష్టార్థ విభవం అంటారు అవతల వారి కోరిక తీర్చగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞాస్వరూపంగా చేతిలో పాయస పాత్రను పట్టుకుని మణిగణకచితమైన బంగారు తిడ్డుతో వడ్డిస్తుంది పరదేవత కృష్ణ పరమాత్మ వెన్న తింటాడు నోటికి పూసుకుంటాడు వెన్న కొండ గట్టిగా కౌగులించి కూర్చుంటాడు వెన్న ప్రసాదంగా ఇస్తాడు సుబ్రహ్మణ్యుడు తేనె తాగుతాడు తేనె ప్రసాదంగా ఇస్తాడు దేవతలందరూ తిరిగి ప్రసాదం ఇస్తారు పూజకి వెడితే ప్రసాదం లేకుండా వెళ్ళరు ప్రసాదం ఇచ్చి పంపిస్తారు ఎందుకని ఆయనకి మీరు పెడితే ఆయన మీకు ఇస్తాడు ప్రసాదం అంటే అనుగ్రహం అనుగ్రహించగలిగిన వాడు ఈశ్వరుడు అనుగ్రహమునకు మారు పేరు ప్రసాదం ప్రసాదం తింటే ఏమవుతుంది అంటే అందులో ఆరో వంతు మనసు అవుతుంది మనసు ఏం చేస్తుంది సంకల్పం చేస్తుంది ఇప్పటి వరకు మీ సమస్యకు పరిష్కారము గుర్తురానిది మనసులోంచే పరిష్కారం గుర్తొస్తుంది అదే అనుగ్రహం సమస్య పరిష్కారం అయిందా లేదా అంతేగాని బయటికి వెళ్ళి ఉండ్రాయి కళ్ళం మీకు కత్తుకుని నోట్లో వేసుకోగానే విఘ్నేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమై ఏమై భలా నా సమస్యతో బాధపడుతున్నావు కదా ఇలా చేసుకో అని చెప్తారని కాదు దాని అర్థం ప్రసాదం తింటే అనుగ్రహము కలుగుతుంది ప్రసాదం వదిలేస్తే అనుగ్రహాన్ని వదిలేసుకున్నట్టు అందుకే సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతకథలో ప్రసాదం వదిలేస్తే పడవ మునిగిపోయింది దైవానుగ్రహం వదులుకుంటే ప్రమాదం కాకపోతే అనుగ్రహం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ప్రసాదం అంటే అనుగ్రహ స్వరూపము ఆయన ఏది తింటాడో అదే పెడతాడు సదాబాల రూపాప విఘ్నాద్రి హంత్రి అస్తమానం మళ్ళీ శంకర భగవత్పాదుల్ని జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటూ ఉండాలి కాబట్టి ఆయన ఏం చేస్తుంటాడు మీరు ఆయనకి ఏం పెడితే అదే ఆయన పెడుతూ ఉంటాడు పిల్లలు ఏం చేస్తారు మీరు పిల్లలకి ఏం పెడితే వాళ్ళు మీకు అదే పెడతారు అలా ఆయనకి మీరు మోదకం పెడతారు ఆయన మోదకం పట్టుకు తిరుగుతూ ఉంటాడు ఎవడికి పెడదామా అని చూస్తాడు ఒక్కడు ఆయన మీద భక్తితో చూసేవాడు ఉంటే వాడికి ఆ మోదకం పెడతాడు ఇంకా వాడు పూర్ణమైపోలా 
అది ఆయన యొక్క రూపం అది చెప్పడానికి ప్రసాదం ఇస్తాడు కాబట్టి దేవతా గణములన్నీ నాయిందే ఉన్నాయి ఇక జంతు గణములన్నీ నాయిందే ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి జంతువులలో అపారమైన బలము కలిగినది ఎనుగే అపారమైన బరువు కలిగినది ఎనుగే అందుకే భూమి నుంచి తక్కువ ఎత్తి గిరుతుంది పృథిశక్తి గజమాజ లగ్రహముతో పెక్కేండ్లు పోరాడి సం శిథిలంబై తనలావు వైరి బలము చింతించి మిజ్జామనోరథమింకేటికి దీని గెల్వ సరిపోలంచాల రాదంచు ఇట్లనే పూర్వ పుణ్య ఫల దివ్య జ్ఞాన సంపత్తితో ఉందంటారు గజేంద్ర మోక్షణంలో పృథిశక్తి భూమి మీద ఉంటేనే దానికి బలం అది గాలిలోకి ఎగరలేదు అగ్నిలోకి వెళ్ళలేదు నీటిలో పనిచేయదు ఒక్క భూమి నుంచి ఎగరలేదు అంత బరువున్న ప్రాణి అదే అంత బలమున్న ప్రాణి అదే రెండు ఏనుగుల్ని తీసుకొచ్చి వాటికి ఇనపగులుసులు కట్టి దేవదారు దొంగలు పెట్టి మహారాజుల యొక్క కోట గోడలకు ఉన్నటువంటి గుమ్మాల్ని బద్దలు కొట్టించేవారు పూర్వం అంత గొప్ప బలమున్న ప్రాణి అదే అంత బలముండి అంతంత దేవదారు దొంగల్ని ఎత్తగలిగినటువంటి ఏనుగు చిన్ని చిన్ని కళ్ళతో ఇలా భూమి మీదకి చూసి గుండు సూదిని పైకెత్తుతుంది తొండంతో అంత సూక్ష్మ బుద్ధి కలిగినది ఏనుగు అందుకే నేను జంతువులన్నింటిలో ఏనుగుని నిర్ణయించుకుంటున్నాను అన్నాడు విఘ్నేశ్వరుడు నిర్ణయించుకొని ఆయన ఆ ఏనుగు యొక్క ముఖాన్ని ఉంచుకున్నాడు ఇప్పుడు జంతువుల యొక్క గణములన్నీ నాయందే ఉన్నాయి భూతగణములు ఆయన ఎందే మనుష్య గణములు ఆయన ఎందే దేవగణములు ఆయన ఎందే జంతుగణములు ఆయన ఎందే ఆయన ఎందు లేనిది లేదు ఇప్పుడు ఆయన గణములకు పతి గణపతి పరబ్రహ్మ స్వరూపము ఇది లంబోదరం దాని ద్వారా తెలియట్లా కాబట్టి లంబోదరం అన్న నామంతో కీర్తించారు సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణక లంబోదరశ్చ వికటో వికటో అన్న నామానికి అర్థం ఏమిటి అంటే బాగా కోపంగా ఉన్న రూపము అని చెప్పకూడదు ఎంత దుస్సాధ్యమైన కార్యక్రమమైనా చాలా నవ్వుతూ హాస్యస్ఫోరకంగా చేస్తారు అంటే అది విన్నారనుకోండి ఏమిట్రా ఈ పనులు అని చెప్పి హాస్యంగా అనిపిస్తాయి ఏదో బాలకృష్ణ లీలలు ఎలా ఉంటాయో అలా ఉంటాయి కానీ దాని వెనక ఆయన సామాన్యమైనటువంటి విషయములు కాదు అనితర సాధ్యములైన విషయములను సాధిస్తాడు ఒకనొకప్పుడు రంగనాథుడు ఈ దేశాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాడు రామచంద్రమూర్తి పూజ చేసినటువంటి శ్రీరంగనాథుడు ఆ మూర్తిని విభీషణుడికి ఇచ్చాడు విభీషణుడు లంకని పరిపాలిస్తూ ఉంటాడు విభీషణుడు చిరంజీవి ఆ లంకా పట్టణానికి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు ఇది దేవభూమి ఇది యజ్ఞభూమి ఇది కర్మభూమి ఇది దాటి వెళ్ళిపోకూడదు మా మామయ్య వాళ్ళ మేనమామ ఎవరు శ్రీ మహావిష్ణు శ్రీరంగనాథుడు మా మామయ్య మూర్తి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోకూడదు అనుకున్నాడు దానికి ఆయన పెద్ద ఏదో యుద్ధం చేయడం అస్త్రాలు ప్రయోగించడం శస్త్రాలు ప్రయోగించడం ఇవన్నీ ఏం చేయలేదు విభీషణుడు వెళుతుంటే వెనక తాను వెళ్ళాడు విభీషణుడికి సాయంకాలం సంధ్యావందనం చేసుకునే సమయం అయింది ఒరే అబ్బాయి ఇది కింద పెట్టకూడదురా పెడితే కథలు దిహా దీన్ని జాగ్రత్తగా పట్టుకో నీకు బరువు అనిపిస్తే నన్ను పిలు వెంటనే వస్తాను కింద మాత్రం పెట్టేకు సంధ్యావందనం చేసుకొస్తానన్నాడు అలాగే పట్టుకుంటాను మూడు మాటలు పిలుస్తాను రావాలన్నాడు గబ గబ మూడు మాటలు విభీషణ 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 అన్నాడు ఆయన వచ్చే లోపలికి ఎందుకెట్టేశాడు శ్రీరంగం క్షేత్రం వచ్చింది శ్రీరంగనాథుడు భారతదేశంలో ఉండిపోయాడు హాస్యస్ఫోరకంగా చేస్తాడు కానీ ఈ దేశంలో ఆ స్వామి యొక్క మూర్తి ఉండిపోవడానికి కారణం అయ్యాడా లేదా వాళ్ళ నాన్నగారు కనక సభలో నటరాజు వాళ్ళ మామయ్య రంగరాజు మా నాన్నగారు కనక సభలో నటరాజు అయితే మా మామయ్యని రంగరాజుగా ఉంచుతానని శ్రీరంగంలో రంగనాథుడిని అక్కడ ఉంచాడు అదే స్వామి మళ్ళీ విభీషణుడి అన్నగారు రావణాసురుడు తేజోవంతమైన శివలింగాన్ని లంకా పట్టణానికి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు తీసుకెళ్ళిపోతుంటే గోకర్ణ క్షేత్రంలో మళ్ళీ బ్రహ్మచారిగానే వెళ్ళి నే పట్టుకుంటాను లింగాన్ని సంధ్యావందనం చేసుకురా మూడు మాటలు పిలుస్తాను రాకపోతే కింద పెట్టేస్తాను అన్నాడు కింద పెడితే అది కథలతో రా నాయన పెట్టేకు పిల్ అన్నాడు అలాగే పిలుస్తా మూడు మాటలు వెంటనే రావాలన్నాడు పట్టుకు నించున్నాడు మళ్ళీ అక్కడ మామయ్యకి ఏ ప్రణాళిక వేశాడో ఇక్కడ అదే ప్రణాళిక మళ్ళీ మూడు మాటలు పిలిచాడు గబగబా రావణాసురుడు రాలేదని శివలింగం కింద పెట్టేశాడు మీరు ఇప్పటికీ గోకర్ణం వెళ్ళి చూస్తే విఘ్నేశ్వరుడి తల మీద చిన్న సొట్ట ఉంటుంది ఏమిటంటే ఇంత కష్టపడి తెచ్చిన లింగాన్ని నిష్కాలనంగా కింద పెట్టేశావు కదా రా అని రావణుడు మొట్టిగా కొడితే సొట్టబడింది అంటారు అంత కష్టపడి పిల్లాడి రూపంలో శివలింగం నుంచేశాడు అందుకు కదా గోకర్ణంలో అంత గొప్ప శివలింగం ఉంది అదే మామూలు శివలింగం కాదు 
గోకర్ణంలో ఉన్న లింగాన్ని ఉపాసన చేసిన కారణం చేత మహాపురుషుడు శృంగగిరి పీఠాధిపత్యం వహించినటువంటి ప్రాతస్మరణీయులు జీవన్ముక్తులు చంద్రశేఖర భారతీస్వామి వారు ఆవిర్భవించారు వారి గురువుగారు శరీరం వదిలిపెట్టే ముందు గోకర్ణం గోకర్ణం అని కలవరించారు విచిత్రం ఏంటంటే ఆయన గోకర్ణం వెళ్ళలేదు కానీ అర్చకులకు గోకర్ణంలో కనపడ్డారు ఆయన ఆ రోజున అంటే అంత గొప్ప శివలింగం అసలు గోకర్ణం యొక్క లీలలు చెప్పడం అంతూ దరి సాధ్యం కాదు అంత గొప్ప క్షేత్రం అంతటి తపోభూమి ఆ గోకర్ణ క్షేత్రం గోకర్ణ క్షేత్రం అంత గొప్పదవడానికి కారణం సముద్ర స్నానం వచ్చింది ఆ సముద్ర స్నానం రావడానికి మహానుభావుడు విఘ్నేశ్వరుడే కారణమయ్యాడు ఆయన చేసేటటువంటి పనులు హాస్యస్ఫోరకంగా ఉంటాయి హాస్యస్ఫోరకంగా ఉంటాయి కానీ ఆయన మాత్రం అద్భుతమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని వర్షించేస్తూ ఉంటాడు ఒకప్పుడు దక్షిణ దేశంలో నీళ్లు లేవు అగస్త్యుడి యొక్క కమండలం పరమశక్తివంతం ఆ కమండలం కింద పడిపోతే అందులోంచి వచ్చేటటువంటి జలం ఒక నదీ స్వరూపాన్ని పొందుతుంది దాని వలన పవిత్ర క్షేత్రములు కూడా ఏర్పడతాయి ఇక కరువు ఉండదు అంటే ఎవరు అగస్త్యుడి కమండలాన్ని కిందకు తోసేయగలరు అగస్త్యుడు కూడా వినాయకుడిలాగే ఉంటాడు పొట్టిగా మరుగుజ్జులాగా అగస్త్యుడు కొండ మీద కూర్చుని జపం చేసుకుంటుంటే కాకి రూపంలో వెళ్ళి వినాయకుడు కమండలాన్ని కింద పడేశాడు ఆ నీళ్లే కావేరి నిధి అయింది అని చెప్తారు అగస్త్యుడు కాకిలా పడేసిందని వెంట పడుతుంటే కాకి బ్రహ్మచారి అయింది బ్రహ్మచారి వెంట పడి దగ్గరికి వెడితే వినాయకుడు అయ్యాడు స్తోత్రం చేసి అగస్త్య మహర్షి వదిలిపెట్టేశారు అదే కావేరి నిధి అయింది అంటారు చేసేవి హాస్యస్ఫోరకంగా ఉంటాయి కానీ పరమాద్భుతమైనటువంటి లీలలన్నీ ప్రదర్శిస్తాడు దేన్ని ప్రదర్శించిన ఏదో పెద్ద పటాటోపం హడావిడి ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు చిన్న పిల్లవాడు ఎంత నవ్వొచ్చే పనులు చేస్తాడో అంత నవ్వొచ్చేటటువంటి పనులే చేస్తాడు కానీ ఆయన చేసేటటువంటి పనులు మాత్రం పరమాద్భుతములై అందరికీ శ్రేయస్సు కల్పించగలిగినటువంటివి అయి ఉంటాయి అందుకే ఆయనకి వికట అని ఒక నామం అన్మయమైంది హాస్యస్ఫోరకమైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఉంటాడు అని అందుకని సుముఖశ్చైక దంతశ్చ కపిలోగ జకర్ణక లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో వినాయక విఘ్నరాజు వినాయకుడు అని రెండు ఇందులో తత్వత ఆరాధన క్రమం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మాత్రం ఒక్కొక్క దేవాలయంలో రెండు మూర్తులు ఉంటాయి విఘ్నేశ్వర మూర్తులు రెండు మూర్తులు ఉంటే ఒకరు విఘ్నరాజు అంటే ఒకడు విఘ్నకర్త ఒకడు విఘ్నహర్త ఒకరు విఘ్నాన్ని కల్పిస్తారు ఒకరు విఘ్నాన్ని తీసేస్తారు అదేమిటండి ఇదేం ప్రారంభం ఎందుకు అసలు విఘ్నాన్ని కల్పించడం అంటే మీరు బాగా గమనించండి విఘ్నమును కల్పించి ఆయన ఏం చేస్తాడంటే మనిషి ఎందు సాధన బలాన్ని పెంచుతాడు అనితర సాధ్యమైన కార్యాన్ని ఎన్నో కష్టాలకి ఓర్చి ఎన్ని మాట్లు వెనక పడిపోయినా మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రయత్నం చేసి సాధించిన కార్యం ఏముంటుందో అది సాధించిన నాడు ఉండేటటువంటి సంతృప్తి చిన్న చిన్న పనులు మీరు అనుకున్న అనుకున్నట్టు చేసి ఒక పని చెయ్యలేనప్పుడు చదిగిలే పడిపోయి వదిలేస్తే ఎలా కీర్తివంతుడు అవుతాడు ఒక వ్యక్తి కీర్తివంతుడు కావాలి అంటే ఎన్ని కష్టాలు పడి ఎన్నిసార్లు ఉద్ధాన పతనాలు వచ్చినా తట్టుకు నిలబడగలిగితే ఆ వ్యక్తి అపారమైనటువంటి కీర్తివంతుడై మిగిలిన వారికి అందరికీ కూడా ఆదర్శప్రాయుడు అవుతాడు మహాభారతం ఎందుకు చెప్తారు అరణ్యవాసం చెయ్యవలసి వచ్చింది అరణ్యవాసం చెయ్యవలసి వస్తే మీరు ఇలా ఉత్తిని చెట్ల కింద కూర్చుని ఏదో పన్నెండేళ్ళు అంటే పన్నెండేళ్ళు ఎప్పుడైపోతాయని వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టు కూర్చు కూర్చుంటే అయిపోతుంది కాలం ఎవరి కోసం ఆగదు కాలం అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు రాజ్యం అడుగుతారు రాజ్యం అడిగిన తర్వాత మీకు వెంటనే తాంబూలంలో పెట్టివ్వడు ధృతరాష్ట్రుడు అప్పుడు యుద్ధం చేయాలి మీరు యుద్ధం చెయ్యవలసి వస్తే మీ ముందు నిలబడేవారు భీష్మ ద్రోణాది వీరులు నిలబడతారు అప్పుడు మీకేం శక్తి సరిపోతుంది అన్ని సాధనలు మానేసిలా కూర్చుంటే ఇది సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అర్జునుడు వెళ్ళి తపస్సు చేయాలి హిమవత్ పర్వతం మీద కూర్చుని శంకరుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది పాశుపతాస్త్రం పొందాలి ఇప్పుడు మీరు అస్త్రములను సంపాదిస్తే కాలాన్ని సద్వినియోగం చేస్తే కురుక్షేత్రంలో భీష్మద్రోణాదులను తట్టుకుంటారు లేకపోతే వాళ్ళ బాణములను మీరు ఎలా తట్టుకుంటారు యథార్థం యుద్ధం అంతా అయిపోయిన తర్వాత కృష్ణ పరమాత్మ నదీ తీరానికి రథాన్ని తీసుకెళ్ళి అర్జున రథంలోని సామాన్లు ఏ ఉన్నాయో అన్ని మూట కట్టుకు కిందకి దిగిపో అన్నాడు 
నీ ధనస్సులు ఏవి ఉన్నాయో గదలు ఏమి ఉన్నాయో బాణాలు ఏవి ఉన్నాయో బాణ తునీరాలు ఏవి ఉన్నాయో అన్నీ తీసుకుని మూట కట్టుకుని దిగి దూరంగా వెళ్ళి అన్నాడు కృష్ణుడు ఏం చెప్తే చేస్తాడు అన్నీ తీసి మూట కట్టుకుని కిందకి దిగిపోయాడు దిగిపోయి నదీ తీరంలో దూరంగా వెళ్ళి నిల్చున్నాడు పైకి చూశారు పతాకం మీద హనుమ ఉన్నారు హనుమ మీరు కూడా వదిలిపెట్టి దూరంగా వెళ్ళిపోండి అన్నారు హనుమ కూడా వెళ్ళిపోయారు కృష్ణ పరమాత్మ రథం నుంచి ఒక్కసారి దూకేశారు ఆయన దూకేయగానే రథం ఉత్తర క్షణం భగ్గున మండి బూడిదైపోయింది అర్జునుడు తెల్లబోయి అడిగాడు అదేమిటి బావా అలా కాలిపోయింది ఇప్పుడు ఏమిటి ఎప్పుడో కాలిపోయింది భీష్మద్రోణాది మహావీరుడు భీష్ముడు అంటే మాటలా అసలు నిజంగా భీష్ముడి గురించి చదువుతూ ఉంటే ఒళ్ళు పులకాంకురములు వస్తాయి నేను చేతిలో ఆయుధం పట్టి ఉండగా దేవతలు దానవులు అందరూ వచ్చి ఎదురు నిలబడిన నన్ను నిర్జించలేరన్నాడు నిజమే అంతటి పరాక్రమవంతుడు యుద్ధంలో సింహభాగం అయిందే రెండు మాటలు కృష్ణుడు చక్రం పట్టుకోవలసి వచ్చింది అంతటి మహావీరుడు అటువంటి వాళ్ళు భీష్ముడు ద్రోణుడు కర్ణుడు అశ్వత్థామ శల్యుడు వీళ్ళందరూ వేసినటువంటి అస్త్రముల ధాటికి నీ రథం ఎప్పుడో కాలిపోయింది నువ్వు బతకాలని ఇంతకాలం ఉంచా పని అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు కాలిపోమన్నా అన్నాడు నిజానికి కృష్ణుడు లేకుండా ఎక్కడ నిలబడుతుంది భగవంతుడు అంటే నిరంతరము రక్షించగలిగినటువంటి మహానుభావుడు అన్ని కష్టాలు పడ్డారు అన్ని విఘ్నాలు వచ్చాయి అన్ని ఇబ్బందులు పడ్డారు చతికిల పడిపోయారా చతికిల పడలేదు మట్టి ముద్ద అయితే జారిపోతే నేలని పట్టుకుంటుంది బంతి అయితే కింద పడిపైకి లేస్తుంది ఆయన పాదములు పట్టుకుంటే జడత్వం పోతుంది ప్రతి చిన్న కష్టానికి విచలితుడైపోయి కింద పడిపోడు ఎంత కింద పడ్డాడో అంత ఉత్సాహంతో పైకి లేచి దిద్దుకుని ముందుకెడతాడు ఆ వెళ్ళగలిగిన స్థైర్యమును ఇవ్వగలిగిన వాడు ఆయన నీ గత జన్మల పాపము వలన విఘ్నము వచ్చిన కార్యము చెడిన కార్యమాగిన మళ్ళీ పట్టుదలనిచ్చి పూర్తి చేయించగలిగిన వాడు ఆయనే నువ్వు తప్పు చేసిన తప్పుని గుర్తు చేసి దిద్ది మళ్ళీ కార్యం జరిగేట్టు చేయగలిగిన వాడు ఆయనే మంగళాశాసన పరై మదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్య సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమా కాంతాయ కాంతాయ కామితాద్ద ప్రదాయినే శ్రీ గిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు స్వస్తి